这期过来解决一个棘手的网络故障，一样是同行过来了好几次，始终找不出原因来。他们也纳闷了，本来这边的设备就不差，网络环境也是比较干净的，但是自从他们新增了四个 A P 之后，这边全局的网络就卡的不行。他们过来无论是摸排线路还是更换设备，实在找不出原因来。当时我过来看了一下，他们上的设备确实是挺不错的，这里的办公人数大概有一百多人。但是这个路由器它能带动三百个人左右，下面这个交换机的性能就更不用说了，属于超配的。于是我就先摸清楚他们的线路，浪口，浪口接哪里？浪口接到这，路由器的浪一口是把网络跳到交换机上的，这没问题。任二口则是被交部接长号进入了天花板，通向哪里的我就不知道了。反正它目前的灯是不亮的，所以我暂时就先不用管它。至于剩下两个口，则都是接到了光猫上。这样的话，线路也看完了，是没有任何问题的。然后我又看了下 A P， 这种 A P 是专门安装在高密度人群的场所的。一般情况下，一个带一百台设备是没有任何问题的。而且我大概看了下，他们这边装了十个，这样就更加不用考虑 A P 能不能带动一百号人的情况了。这样排查下来，设备和线路貌似确实没有任何问题的。既然他们反为网络卡，那么我就用电脑插在路由器上，看看当前网速有多少。经过宽带测试下来，是五百兆的宽带，那宽带也没问题呀、啊。接着我又把网线接到了交换机上，试一下网速，三百三十七兆，也算正常啊。这里我就解释一下，为什么把网线接到交换机上，宽带就变成了三百三十七兆，是因为他们一百多号人用网的原因。这期间你测速的话。会受到他们用网影响，会有一些波动，有时候相差一两百兆也算是正常的。总的来说，这么多人上网的情况下，交换机还能测出几百兆来，那说明外网的问题应该不大。然后我又进了路由器后台，打算查询一下它的运行日记。可惜的是，这路由器当天被重启过。这个系列的路由器一旦被重启了，它的运行日记就会都被清空的，这一点还是挺头疼的。这个时候我只能开始抓包分析了。抓包期间。我又查询了 A P 的运行情况，我看了下，他们十个 A P 也都是运行正常的，没有 A P 掉线的情况。然后我又看了下配置管理，我发现他们这边命名了两个 WiFi， 分别是 A B C 和黑钛。起初我以为他们连接的是这个 A B C 的二点四 G 频率 WiFi 才导致的卡顿，毕竟我看到这边的 A P 信号实在是太密集了，二点四 G 网络确实容易被干扰，导致网络不稳定。但是我没想到的是，我在客户端连表面查了下。连接二点四 G 的设备非常少，几乎都是连接五 G 网络的。那按理说更不应该卡在对呀，这越来越有意思了。于是我也连上这 WiFi， 看看是什么情况先。但这个时候就出现了问题，我电脑连了半天，居然无法连接上这个黑胎的 WiFi。当时我可是在 AP 的正下方，但是偏偏就是连不上的。后面我还反复确定了，密码是没有复制错误的，可是电脑依旧是无法连接上。这个时候，我只能连接 A、B、C 的这个 WiFi 了。结果 A、B、C 却很轻松的就连接上了。当时我就给 WiFi 测了下数，看宽带经过 A、P 之后又会衰减多少。当时我以为能跑个八十兆左右，结果却只能跑个十五兆。我第二次测数的时候，却只能跑到十四兆，这就不对了。按理说应该能跑个五十到一百兆才对啊，难不成交换机到 A、P 的线有问题？当时我又尝试连接五 G WiFi 再试一试。没想到这个时候五 G 就可以连接上了。当时我也给五 G 测了一下网速，不过测速的结果是非常的不稳定的。第一次测速只有132兆，第二次测速只有80兆，第三次测速只有60兆，怎么越测越少了？这肯定哪里不对劲了、啊。我大概看了一下数据包，短时间内并没有庞大的流量波动，那 A P 的网速为什么如此不稳定？这个时候我就想到了，是不是我电脑和 A P 连接的速率存在问题？很多人一看到 WiFi 它是满格信号，就容易忽略到这个问题。没想到我一查，居然只有六十兆的速率，这还没结束，大伙看画面吧，六十一会儿就变成了四十五了，然后一下子又变成了二百，接着又变成了一百三十五，短短几分钟内，这速率怎么一直跳来跳去的？有时候甚至直接掉到了零兆，这种情况下别说测速了，就连网页都是打不开的。当时我拼了下路由，大伙看吧。这拼的延迟居然这么高，这还是我在 A P 的头底下连接5 G 来测的，看来问题找到了，是 A P 的问题。但是我寻思的，这 A P 也不差啊
，为什么会发生这种情况？而且他们说，之前六个 A P 用的都是好好的，直到最近又增加了四个 A P 才出现这种情况。那会不会是这四个 A P 存在什么问题呢？当时我就拆了个 A P， 但是我也没有什么设备检查这个 A P 它是否正常，所以我只能先排除网线的原因了。我把网线接到了电脑上，大伙看吧，不管拼大包还是小包。延迟的时间都在两毫秒内，连接的速率显示也是千兆的，宽带测速更是没有任何问题。我按照这方法试了四条网线，都均没有发现任何问题。当时我就打算把这四个 A P 都换了试下，但同行却和我说，他们已经换过一次了，还是一样的情况，就连之前安装的 A P 也出现了这种情况，所以很大概率不是 A P 的问题。当时我就打电话问了下厂家，看看他那边有没有碰到这种情况。但是可能是节假日的原因，我打了半天电话，愣是一直没有人接听。这种情况下，我只能尝试自己找原因了。据我了解，这些 A P 信号本来就非常强了，在这么空旷的地方还装得这么密集，难免会产生干扰。然后我又进了后台查询一下他们的工作信号，结果发现四十和三十六的信号都重叠了起来。当时我就在想，会不会是这个原因导致的呢？于是我就人工修改了他们的信号。这整个过程是非常漫长的，我这里就一笔带过了。总之，全部的信道都错开后 ，WiFi 的速率果然就再也不跳了，始终定在了433兆。因为我电脑网孔最高只能支持433兆，而且我再次拼的时候，他们的波动和之前相比简直是天差地别。之前还是几百上千的，现在的延迟则是只有两三毫秒，而且之前的大包是拼不通的。而现在六换自己的大包，不但可以拼通，而且延迟时间也在六七毫秒之间。就这样，自从信道被我错开后，问题就得到了解决。同频干扰我遇到过，顶多几分钟掉一次线又连接上。但是像这边的干扰这么严重的，还是很少见的。如果你们也遇到这种情况，就马上查看它的信道是否都重叠了，这样的话就可以少走很多弯路了。好了，喜用本期排错视频，会对你有帮助。这些网络一说，难听一道，他们目前的网络都是正常的。你连上 WiFi， 不管怎么办公或者刷视频，网络都是很流畅的。但是问题出在会议室的电脑投屏期间，如果有参与者共享屏幕，那么播放视频它就会有点卡顿。期间他们也找了设备方，但设备方他们说他们设备是没有任何问题的。然后又找了运营商，运营商又说他们宽带也是没有任何问题的。但每次会议总是这么卡的，也不是事啊，所以就找到了我。看看我能不能找出原因来。首先，我得查一下电脑和 WiFi 之间的连接速率是多少。如果他们之间连接的速率太低，就算你再好的网络，它也是会一样卡顿的。因为很多笔记本电脑，它的网卡配置都比较低，又或者 WiFi 距离电脑比较远的原因，也会导致网络卡顿的。最有效的方法就是查看一下这电脑当前的连接速率。好在我看到这电脑的连接速率高达866兆，这就意味着。A P 和电脑之间的连接状态它是极佳的，那这样就可以排除了电脑和 WiFi 之间的连接问题了。接下来我就要排除这 WiFi 的原因了。最好的方法就是拼地址和测网速，我们可以通过拼大包的方式来判断它和路由器之间的稳定性。当时我给路由器拼半个小时的大包，它竟然数据是正常的，所以这里我就一笔带过了。但到了测网速环节，我就发现不对劲了。我问过了他们的宽带是五百兆的。但是我几次测试下来，都只有一百一十兆出头，按理说应该能跑到四五百兆才对呀、啊。遇到这种情况，我就要检查这条网线了，看看我用电脑插上去，它能测出多少兆来。让我没想到的是，电脑接上去后，也就只能测出一百来兆。那这网线它另一头肯定有问题了，于是我就去它另一头看看是什么情况。我来到了机房，大概看了下设备，他们这边全部都是千兆的设备，而且线路也是极其的简单。路由器的问口是接光猫的，然后让二口是接 PO 交换机的，让一口是接到四十八口千兆交换机上的。这线路是没有任何问题的。接着我用电脑直接插在路由器上，打算测一下主路由器的网络有多少兆。让我没想到的是，测试下来的结果只有一百三十六兆，只有一百三十六兆。这路由器不会做限速了吧？应该是没做限速，这就不对了。由于运营商说不是他们问题，而且设备提供方也调试了几次网络，所以我只能进入后台看看是不是他们做了什么限速。进来后台后，我首先看了 A P 的运行情况。
但是让我一脸懵逼的是 ，A P 列表里面居然没有任何 A P 不说，就连配置信息也是默认的。当时我就好奇，那他们如何配置这些 A P 的？不过这问题我先放在一边。我又看了下宽带的管理，却发现这路器是没有做任何限速的。那按理说不应该只有一百多兆才对啊，这宽带肯定不对了。这种情况下我就要检查光猫了。但是由于这光猫连宽带账号密码都没写，所以我只能再次信用后台查询在他的宽带账号了。我在万一找到了宽带账号，但它的密码是被隐藏的。遇到这种情况，我可以教你们一招，让它乖乖显示出密码来。待会学会要记得。首先，我们按键盘的 F 十二，调出开发人员工具，然后再点击这个箭头。我们把这个箭头拖到密码栏这边，然后我们再把 password 改成 test， 这样的话密码就可以看到了。哇塞！拿到密码后，我就用电脑单独接到光猫上，然后开始拨号。让我没想到的是，居然一样只能跑到一百多兆，这就不对了。一般的宽带规格是一百、两百、三百、五百以及一千兆才对。现在跑出一百三十九兆了，一百不像一百，两百不像两百，何况两百是五百兆的宽带。遇到这种情况，只能让他们联系运营商了。接着我又开始研究 A P P 是空白的情况了。嗯。然后无线网。下面接的呢是接旁挂了一个无线控制器。呃，我以为那是 P O E 交换机哦，你这个是 A A C P O E 一体哦。哦。呃，对，有有一台无线控制器是旁挂在交换机旁边的。啊。然后无线 A P 是通过这台通过这个无线控制器关的。啊，我大概明白了。后面我打电话问安装方才了解到，原来这个还不是 P O E 交换机，而是带 P O E 的 A C 控制器。难怪我在路由器界面找不到 WiFi 的配置信息，原来是这个 AC 控制器负责管控的 WiFi。于是我就用电脑接上了 AC， 进里面看了下信息。当时我就看到了，这 AC 还是挺吃力的，这也可能是导致他们卡顿的原因。而且四个 AP 中还有一个是掉线的。后面我根据 AP 的灯对比了下，很快就找到了这个异常的 AP。我用显示器接上去，很顺利的就在机房找到了这条线。我再给他对了一下线，发现网线它一到八千是正常的。你的线没问题。既然线路是正常，为什么这个 A P 就掉线了呢？正当我在纳闷的时候，这个 A P 就用行动告诉我了答案。没错，当我在接上去的时候，它就再也没有亮了。你这 A P 挂了不成？我又去看了下 A C 控制器，它的灯彻底就不亮了。直接就不亮了。不是吧？刚才还亮，现在彻底不亮了。遇到这种情况就真的说不清了。于是我就把它拆了，拿到机房里面，再单独用一条网线试了一下，发现它仍就是不亮的情况。彻底不亮了。我换个口试一下，到时候不会把其他的给搞没了啦。换其他口试一下。完了，挂了，跟口没关系，你这个完全挂了，就掉了那么一口气，感情这 A P 就掉了一口气这里了。我来了，它正好就坏了，好在我有视频可以证明，不然的话就解释不清了。总之，经过我排查下来，设备方、运营商都有问题就对了。后面我和他们说，如果宽带解决了，还是出现卡顿的话，那么就要把这个 A C 给换掉了。因为这个 AC 多少有点吃力，不过自从运商那天把宽带给解决后，客户就和我说，视频就再也没有出现卡顿的情况了。他测试的宽带也是可以跑到五百兆了。到了这里，问题就得到了解决。好了，希望本期排查故障能给你提供思路。